It's JB DIY. Hello, good morning everyone. Sa video na to, um, I will discuss naman yung gathering foot and ruffler foot for portable machines. Kasi yung last video ko, um, na-discuss ko yung about uh, gathering foot for the high speed yung industrial. So, ngayon naman, i-discuss ko yung about sa portable machine. So, meron tayong gathering foot, this one. Ayan, ganito yung tsura ng gathering foot niya. And then, yung isa is yung ruffler foot. Ito. Ayan. Medyo complicated siya tingnan, pero madali lang siyang gamitin. So, yun yung ituturo ko for this video. Okay? So, watch lang kayo. So, dalawang foot ang ginagamit ko to create ruffles and to gather fabric for the portable machine. One is this one. This is called the gathering foot. Ayan. Ayan yung itsura niya. So, itong part na to, siya yung tumutulong sa machine to create gather. Ayan. And then, yung isa is the ruffling foot. This one. So, ito, um, ito yung gumagawa ng mga pleats na tinatawag. So, yun, ganyan. Um, intimidating lang siya tingnan and complicated, pero madali lang siyang gamitin. Ayan. So, yun yung dalawa. So, magsistart muna tayo dito sa gathering foot. Ito muna unahin natin. So, let's start with the gathering foot. By the way, I'm using my Singer 442 Heavy Duty. So, papalitan natin. So, this one is the gathering foot. Papalitan natin to. So, then, kailangan natin palitan yung mismo foot adapter. Then, attach natin siya. This one. Ito siya. Screw. Make sure that it's locked para hindi matanggal. So, yun yung itura niya. ganyan magiging itsura niya. So, yung um, adjustment natin, stitch length niya is 4. Yung width niya, tama na yan. And then, yung tension niya is i-increase ko. Ito na yun. So, yan. So, start na tayong mag-sample. So, let's try. Um, I will use a lighter color of fabric para makita nyo yung rod ng needle. So, I use a black needle. Ah, uh, black thread. Black thread. Para lang makita nyo yung rod ng needle dun sa fabric. So, you have to guide the fabric while feeding dun sa machine. So, yan na yung gather niya. ito na yung nag-gather niya. So, kagandaan lang dito, you can always adjust here. 
kung want nyo pa ng mas gather yung fabric. So, kaya pwede pa din yung adjust. You can also use this gathering foot to attach directly the gathered uh, fabric dun sa fabric na yung attach mo. Like for this one, yung lighter fabric yun yung i-gather natin. Then yung darker fabric dun natin siya i-attach. So pwede natin siyang gawin um, at the same time. So start natin yung gather. Siya yung ilalagay natin dito sa pinakailalim. And and ga gather. Then, yung pag a mo is ilalagay natin dito sa may uwang. Meron siyang uh, space dito sa taas sa upper part. So, doon natin siya ilalagay. Um, right sides together. Then, dugay lang natin first yung fabric. So, it will cut you half that time to attach the ruffle dun sa fabric. So, hindi siya ganun ka-perfect kasi for demo lang naman siya. So, kailangan mo rin siyang gamayin. And more practice. Practice is the key. So, let go naman sa ruffler foot. And so, bago ko ikabit sa machine, i-discuss ko lang yung mga parts niya. Kasi, maraming... Um, nangi-intimidate dito. Even me, nung first uh, first na nahawakan ko to is parang ang complicated niya gamitin. Well, in fact, hindi naman siya ganun ka-complicated. Discuss ko lang yung parts. This one, yung nasa upper part, nagagalaw siya. Ayan, may mga numbers. Tabs par. 12, 6, and 1. So, pag nilagay mo siya dito, ibig sabihin hindi siya maggagawa ng pleats. So, yung number sa taas indicates the that, halimbawa, one. For every one stitch, magpipleats siya. For every six stitch, magpipleats siya. For every twelve stitch, magpipleats siya. So, pag nandito sa star, ibig sabihin hindi siya magpipleats siya gagawa ng pleats. And this one naman, yung nasa gilid, nagagalaw din siya. Pag ginalaw niyo itong knob, yung color orange, magagalaw niyo siya. This indicates, ayan, may mga number din siya sa gilid. So, this indicates the kapal, yung lapad, yung lapad no per pleat na gagawin niya. Like, the higher the number, the more makapal yung mangyayari dun sa pleat. May i-adjust nyo siya. Ikutin nyo lang to, tong knob. Ayan. So, ang highest number niya is 8. This one. 8, 4, 3, 2, 2, 1, and 0. So, dun magbibase yung lapad ng pleats na mangyayari sa fabric. So, usually, I use the highest number. Then, ito naman, this one, this part will go doon sa part. 
Doon, doon, doon sa part doon. We go here. Siya yung ipapalit natin doon sa foot adapter. Later, makikita niya kung paano ko siya itakapit. And then, sa ilalim, this one, dito papasok, dito natin ipapasok yung fabric para mag-feed dito. Siya yung gagawa. Ito, this one, will be responsible for the pleats. Hmm, kaya siya gumagalaw. And then, itong part na to, siya yung i-hook natin doon. Later, makikita niya kung paano ko siya ikakabit. Ito ang isa sa importanteng part while attaching this foot. So, natakal ko naman ata. Ayan, yun lang yung mga parts na hindi natin nalaman. So, i-attach na natin siya. Same lang dun sa gathering foot. Alisin natin to. Yung snap-in na universal foot. Then, need din natin alisin yung adapter, yung foot adapter. Kasi hindi siya kailangan ni ruffler foot kasi may sarili siyang adapter. So, ayan. So, ito. Ayan siya, di ba? Ito is siya yung i-sasapit dito. Ayan. Pasok natin siya doon. Uh, bago pala siya ipasok, make sure na ito, this one, yung letter C na baliktad, is ipapasok natin dito. Okay. Ayan, mas magandang view. So, yung letter C na sinasabi ko, this one, dapat nakahook siya dito. Doon sa parang knob nung sa needle. Kailangan nakapasok siya doon. Like this. Then, papasok natin yung pinanimature na. Ayan. So, papasok natin to. Ayan. Pag nakuk nyo na yun, nagagalaw naman siya eh. Ayan. Papasok mo na na dito sa... Pwede nyo alisin yung tornillo. Ayan. Papasok na siya. So, ilalock na lang natin. We need to secure the lock para hindi gumagalaw yung... Make sure na nakalock siya ng maayos. makikita nyo, ayan, nakahook yung letter C dito, sa holder ng needle. So, try tayo. So, nakaset yung pitch width niya sa highest, number 8. Ito, ito. And then, set natin siya ng Ah, sige, start tayo ng uh, magpiplit siya every one stitch. So, nasa number one siya. And also, make sure na yung needle is hindi tatama dun sa plate nung mismo. Yung mismong foot. So, yeah, adjust natin siya. Hmm. Make sure na hindi siya tatama kasi pag tumama siya doon, mapuputulan kayo ng karayong. So, okay na siya. Pasok na natin yung ating fabric. So, yung fabric niya will go here. Yung may space. Doon siya papasok. And then, put your foot down. Try na natin. So, nag-de-stitch siya. Every, every one stitch is one piece. Ayan. So, 
Where's the Achula now? It's here. Yeah. Hmm. So, subukan natin yung ibang setting. So, for this, I will use a lighter color ng fabric. Same lang din. Just have to put her. And then, adjust natin ito. Gawin natin every 6 stitch. Saka siya mag-sleep. Okay. And then, adjust natin itong color orange. Yung width niya. Let's set it to number 4. Para makita niya kung ano yung difference. So, nakita niyo ba yung movement? So, every 6 stitch, dun siya nag, nag bumagawa ng lips. Pag binago natin, gawin natin 1 stitch, 1, one stitch per stitch. Nag-plate siya every stitch. difference niya. This one, nag-run siya ng pleats every stitch while this one, nag-run siya ng pleats every 6 stitch. Hmm, that's a big difference. Hmm. Usually, ginagamit yung technique na to pag gumagawa ka ng ruffles for curtains and mga laces ginagamit to. So, sa ruffler foot, pwede din natin siyang gamitin to attach yung mismong ni-ruffled dun sa fabric na pagkagamitan mo. Like for this one, ito yung fabric na pag-attach natin dun sa ruffled na fabric. So, ilalagay natin siya sa pinakailalim. And then, um, doon natin isunod yung, ito, ito yung, yung light, light one is the one that we will be, um, uh, So, let's check siya kung natin siya doon. Medyo tricky lang. So, let's go. Okay. na siya dun sa fabric. So, yun po ang ating tutorial for this video. I hope may natutunan kayo kahit pa paano. And if you have any questions or clarifications, feel free to comment it down and I will answer naman if alam ko if you have any video suggestion that you would want me to make or tutorials, you can also comment it in this thread. So, gagawa natin ang paraan yan para mabigyan ko ng tutorial based on the things that I know. Disclaimer lang talaga, hindi po ako expert. I'm just sharing with you kung ano yung alam ko, kung paano ko siya ginagawa. I'm just sharing it with you. So, hopefully guys, may natutunan po kayo this video. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more video tutorials and sewing and anything. Thank you!